بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوانوں اور خمارانوں ویلکم بیک ٹو دا نیو لیکچر آف چیپٹر نمبر ٹوینٹی دیٹ از نیوکلیئر فزکس نوجوانوں آج کے لیکچر میں ہم دو ٹاپکس پڑھنے والے ہیں دو آرٹیکل سمجھنے والے ہیں ایک ہے جی ہمارے پاس دا بیسک بلڈنگ بلاکس آف میٹر اینڈ دا سیکنڈ ون وچ از لنکڈ ود دا فرسٹ ون دیٹ از بیسک فورسز ان نیچر اب ان دو ٹاپکس کو سمجھیں گے ہم بٹ وی are going to understand these two topics by studying another topic which is not included in your course but in my view it should have been included in your course and that topic is standard model of particle physics yeah simple we call it standard model now what is standard model standard model of particle physics is exactly the same thing just like you arrange elements in a periodic table now before understanding standard model of particle physics let me first recall some of your concepts that you must have encountered in your 9th and 10th grade chemistry now from a chemistry class you probably must know that all the matter in the universe is made up of around about 100 elements which are arranged in the periodic table right okay and you must also probably know that all the matter in the universe is made up of atoms now in the beginning of the 20th century physicists came to realize that atoms itself are not the basic building blocks of matter i mean they realized that atoms themselves are made up of what nucleus and an electron revolving around the nucleus and then there was another significant leap by understanding that the nucleus itself is composed of two small particles called neutrons and protons so in simple words what we can say we can say that atoms are made up of three particles three subatomic particles neutrons protons and electrons and by combining these three particles we can almost in principle create the whole cosmos as cosmos means almost all thing that we know of but then in between 1940s and 1960s we came to realize that neutrons and protons which are together collectively called as nucleons and they as they are, reside inside the nucleus so nucleons yani ki protons and neutrons are even made up of smaller particles called quarks so clearly another simplifying order was on its way and that simplifying order we call that simplifying order by the name of what standard model of particle physics which you can see over here now standard model of particle physics composed of many particles so first let me categorize all these particles on the basis of their spin now if we divide or categorize all the particles in the standard model on the basis of their spin then the particles can be categorized into two branches one we call fermions that you are seeing and the other you can call bosons now we call fermions after a scientist named as fermi enrico fermi and and we call bosons bosons after the name of the physicist indian physicist i should say that is satyendranath bose now jawano what is going on over here is ki fermions wo tamam particles hain جن کا اسپن جو ہے دیٹ از انٹیگرل ملٹیپل آف ہاف وائل بوزونس آر آل دوز پارٹیکلس ہو اسپن مے بی آئی در ون زیرو اور ٹو لائک دس سو فرسٹ لیٹ می ایکسپلین دا فرمیونس نا فرمیونس آر آل دوز پارٹیکلس ہیونگ اسپن آف ہاف ایف یو کین لک کلوزلی یو ول سی دیٹ آل دیز پارٹیکلس آل دوز فرمیونس آر ہیونگ اسپن آف پلس ہاف اٹ کین بی پلس ہاف اور نیگیٹو ہاف ڈپینڈنگ اپان دا کلاک وائز پین اور اینٹی کلاک وائز پین رائٹ and fermions can be further defined by another definition and that is ki fermions are all those particles which will obey pauli exclusion principle and what is pauli exclusion principle pauli exclusion principle in a general sense is that no two fermions can be in in the same place at the same time right that is fermions that no two fermions can have the same set of all the four quantum numbers right that is the uh, pauli exclusion principle and all of the fermions obey the pauli exclusion principle remember and in the in those fermions you can also see an electron over here which we will further categorize into leptons and what hadrons 
बट लेट्स वेट अब हम क्या करने वाले हैं जी सबसे पहले मैं फर्मियोस के अंदर एक सेट ऑफ पार्टिकल्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और उसे हम कहते हैं क्वार्क्स क्या कहते हैं जी क्वार्क्स नौजवानों अगर आप देख लो तो हर एक पार्टिकल के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मास चार्ज और स्पेन दिया गया है अब फर्मियोस को तो हमने समझ लिया अब फर्मियोस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन टू डिफरेंट सेट ऑफ पार्टिकल्स एक को हम कहेंगे क्वार्क्स और दूसरे को हम कहेंगे लेप्टॉन्स ना क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के दरमियान फर्क क्या है क्वार्क्स वो तमाम पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज वेल एंड ऑल्सो यूजिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एज वेल अब ये दो फोर्सेस क्या है इस ई लेक्चर के अंदर मैं आखिर में बताऊंगा फिलहाल आप अपने साथ लिख लें तो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के अंदर फर्क मैं बताने जा रहा हूं और वो क्या है कि क्वार्क्स आपस में इंट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या इसे कलर फोर्स भी कह दिया जाता है अच्छा जबकि लेप्टॉन्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं ओनली यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दे कांट इंटरेक्ट यूज थ्रू अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कलर फोर्स ये दोनों के अंदर बेसिक फर्क है और दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है बोथ ओबेस पॉल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोथ हैव स्पिन ऑफ हाफ यानी कि बोथ आर फर्मियोन्स ठीक है जी <coughs> अब हम आते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स की तरफ कंपोजिट पार्टिकल्स मीन्स के क्वार्कस से मिलने वाले यानी कि आपस में डिफरेंट क्वार्स की कंबिनेशन से मिलने वाले जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम कंपोजिट पार्टिकल्स कहेंगे अच्छा अब क्वार्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स बनते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं हेड्रॉन्स अच्छा हेड्रॉन्स फर्दर पर दो टाइप्स के एक को हम कहते हैं बैरियंस और दूसरे को हम कहते हैं मीजॉन्स अब मीजॉन्स के ऊपर हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे बिकॉज दे एक्चुअली लाइज इन द बोसोन्स हालांकि बने हैं क्वार्क से फर्मियॉन से जिसे किसी कम्बिनेशन से मिलकर बने हैं लेकिन उनका स्पिन एक्चुअली बोसोन्स से मिलता है और बोसोन्स के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर बाद आने लगा हूं फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द फर्मियॉन्स एज वेल तो बैक टू अवर टॉपिक के क्वार्क्स को आपस में मिलाने से उनके डिफरेंट कम्बिनेशन बनाने से हमारे पास जो पार्टिकल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हेड्रॉन्स ओके और फिर हेड्रॉन्स को फर्दर हम जब डिवाइड करते हैं इंटू टू कैटेगरी एक को हम कहते हैं बारियंस और दूसरे को हम कहते हैं मीजोन्स नाउ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द एग्जांपल ऑफ बारियंस मीजोन्स और बारियंस में फर्क क्या है कि बारियंस आर दोस पार्टिकल्स व्हिच कैन बी फाउंड बाय द कंबिनेशन ऑफ थ्री क्वार्क्स ठीक है जी व्हाइल मीजोन्स आर द हेड्रॉन्स व्हिच कैन बी फाउंड बाय द कंबिनेशन ऑफ टू क्वार्क्स और दो क्वार्क्स के अंदर एक क्वार्क होना चाहिए दूसरा उसका एंटाई क्वार्क होना चाहिए दैट्स राइट right. अब जितने भी स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं इन तमाम पार्टिकल्स के एंटाई पार्टिकल्स भी हैं जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का एंटाई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कहलाता है इन तमाम पार्टिकल्स के एंटाई पार्टिकल्स हैं ठीक है जी राइट right? अब आप कहोगे कि सर एंटाई पार्टिकल्स तो की जो तो डेफिनेशन ये है कि एक एंटी पार्टिकल का चार्ज जो है और मास जो है वो बिल्कुल अपने पार्टिकल के बराबर होगा बस सिर्फ चार्ज का नेचर उल्टा होगा लेकिन फोटोन अगर आप देख लो बोसॉन्स के अंदर तो फोटोन और ग्लूऑन दोनों का चार्ज जीरो है राइट right? अब जीरो के साथ तो हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते तो याद रखिएगा फोटोन एंड ग्लू ऑन दे आर द टू पार्टिकल्स विच आर द एंटाई पार्टिकल्स ऑफ देम राइट अब कैसे ये मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा ये इंशाला से एक अलग लेक्चर डिजर्व करता है जो कि एक्चुअली राइट हैंडेडनेस एंड लेफ्ट हैंडेडनेस पार्टिकल्स की तरफ आ जाते हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलिसिटी एंड की जो कि आपके लेवल से बहुत ऊपर है तो इसको फिलहाल साइड में रखते हैं नाउ बैक टू अवर टॉपिक जो कि दरमियान में एंटाई पार्टिकल्स का किस्सा गया अब टॉपिक हमारा ये था कि हेड्रॉन्स आर कंपोज ऑफ बैरियंस एंड मीजॉन्स ठीक है जी तो मीजॉन्स के अंदर आपके पास क्या है जी पाई मीजॉन न्यूट्रल मीजॉन वगैरह वो लंबी छोटी चीजें हैं इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे लेकिन मीजॉन्स जो है दे विल बी फॉर्म बाई द कम्बिनेशन ऑफ वन क्वार्क एंड वन एंटाई क्वार्क लेकिन दिमाग में रखिएगा एक क्वार्क होगा लेकिन किसी दूसरे क्वार्क का एंटाई पार्टिकल होना चाहिए बिकॉज अगर एक क्वार्क का उसी का एंटाई पार्टिकल आप करीब लाओगे तो वो तो आपस में एक दूसरे को एनाइलेट कर लेंगे ठीक है जी तो एक तो ये हो गई अब आते हैं बैरियंस की तरफ बिकॉज दिस इज अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज आल्सो इन योर बुक नाउ बैरियंस जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ थ्री क्वार्क्स तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर द बेसिक एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बैरियंस अगर आप प्रोटॉन देख लो तो प्रोटॉन के अंदर आपको दो अप क्वार्क्स नजर आएंगे और एक डाउन क्वार्क नजर आएगा और न्यूट्रॉन के अंदर आपके पास एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क्स हैं सो so, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं जबकि एक डाउन क्वार्क और दो अप क्वार्क मिलकर एक प्रोट
मल्टीप्लाई बाई द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज राइट राइट और अगर आप लोअर जो रो है क्वार्क्स की यानी कि डाउन स्ट्रेंज और बॉटम उनका अगर आप चार्ज देख लो तो आपको नजर आएगा माइनस वन बाई थ्री टाइम्स द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज और फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज तो आपको पता है दैट इज अ चार्ज ऑन सिंगल प्रोटोन ऑन न्यूट्रो और इलेक्ट्रॉन दैट इज वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम्स अब अगर आप प्रोटोन को देख लो तो प्रोटोन बना है दो अप और एक डाउन तो आप दो अप और एक डाउन के चार्जेस को आप ऐड करो तो आपको वन ई मिलता है दैट इज फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट है सिंगल प्रोटोन लेकिन अब आप आ जाओ न्यूट्रॉन की तरफ तो न्यूट्रॉन के ऊपर भी हम कर सकते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है ओवरऑल जीरो इट्स न्यूट्रल पार्टिकल और न्यूट्रॉन बना है किस चीज से दो डाउन और एक अप से तो एक अप का चार्ज प्लस टू बाई थ्री और दो डाउन का चार्ज माइनस वन बाई थ्री इनको आप ऐड करो तो आपको क्या मिल जाता है जी जीरो ई दैट इज वाई इट्स न्यूट्रल ठीक हुआ जी अच्छा अब हमने बैरियंस को समझ लिया जो कि हाइड्रॉन्स के टाइप से और हाइड्रॉन्स बनते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स हैं किस चीज के क्वार्क्स के क्वार्क्स के आपस में मिलाने से आपके पास हाइड्रॉन्स बनते हैं अब हम आते हैं इनदर सेट ऑफ पार्टिकल जिसे हम कहते हैं लैपटॉन्स Now, leptons are those particles which can only interact with one another using what या via electromagnetic force. अच्छा जी they cannot interact with one another through a strong या color force. The most familiar lepton is electron. और electron के अलावा और भी leptons हैं और वो कौन से हैं जी muon और टाओ और नीचे रो में अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये न्यूट्रीनोस कहलाते हैं एक है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रीनो टाओ न्यूट्रीनो एंड मोआन न्यूट्रीनो ये आपके पास न्यूट्रीनोस हैं जो कि चार्जलेस पार्टिकल्स हैं या आयुष्य से चार्जलेस लेप्टॉन्स हैं और इनका मास ऑलमोस्ट जीरो होता है नॉट एग्जैक्टली जीरो जस्ट लाइक अ फोटोन और ग्लू वन ऑफ बोजोन्स बट ऑलमोस्ट जीरो ठीक है जी राइट और इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोस्ट पार्टिकल्स लेकिन इट डिजर्व अ होल न्यू लेक्चर इसके ऊपर हम बाद में आएंगे ठीक है जी और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे बीटा में भी बीटा डीके में अलग एक लेक्चर में करूंगा और वो इधर आएगा तो वो हम उधर पे समझेंगे राइट अच्छा अब फर्मियोस की तो हमने पूरी की पूरी ऑपरेशन कर दी अब हम आते हैं किसकी तरफ जी अब हम मूव करेंगे बोसोंस की तरफ लेकिन बोसोंस की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं बेसिक फोर्सेज इन नेचर अब आप तक आपने आज तक कितने फोर्सेस पढ़े आपने आज तक ऑलमोस्ट तीन फोर्स दो फोर्सेस तो आपने पढ़े पढ़े हैं तो वो मैं एक ही को आपको बताता हूं सबसे फेमिलियर फोर्स जिसके साथ आपका पाला पड़ा है और वो है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंड आल्सो फ्रॉम द मैट्रिक दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स हैपन्स टू बी द फोर्स दैट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर हमारे पास नेचर में चार फोर्सेज है जो कि अभी हम एक एक इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं और फिर उसको लिंक करेंगे बोसोंस के साथ सो देर आर फोर फोर्सेस इन नेचर द फर्स्ट वन जो कि मैं आपको समझा रहा हूं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स हैपेंस टू बी द वीकेस्ट फोर्स अमंग द फोर ऑफ देम अच्छा अच्छा बट इट आल्सो हैपेंस टू बी द लॉन्ग रेंज फोर्स अमंग द फोर ऑफ देम अमंग द फोर ऑफ देम इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक जाती है We don't know infinite range, ठीक है जी And gravitational force can be studied using a Einstein's general theory of relativity. Gravitational force is not currently a part of the standard model of a particle physics. क्यों बोजों से पढ़ेंगे तो बताता हूं ठीक है जी वहां पर इंशाला से हम इसको समझेंगे ना जवानो मोर पॉइंट ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज होल्डिंग अस टू द ग्राउंड राइट दैट इज होल्डिंग मून टू द अर्थ and earth and moon along with all the planets together with one another and also it is holding all the planets to the sun and it is also holding the whole solar system to the black hole that is at the center of the milky way galaxy and this force is also responsible for holding the whole galaxies with one another just like a, a milky way galaxy is dancing around the andromeda galaxy which happens to be the closest galaxy to us right and it is also responsible for holding all the galaxies and the whole universe right so it is a long range force right and the only thing that can travel through space and time is the force of gravity but happens to be the weakest force in nature okay now long range ka to humne kisa kar liya अब हम आते हैं किसकी तरफ जी अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ दैट इज द सेकंड फोर्स इन नेचर विच यू आर फेमिलियर विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जिनका ओरिजिन सेम है राइट right? यानी कि 
ओरिजिन किधर से आता है कि इट कम्स फ्रॉम द पार्टिकल हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज स्टेटिक चार्जेस प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बल्कि इन सिंपल टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक फील्ड बट व्यूड फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव ओके ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स हैपन्स टू बी द वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स बट in comp in in the in, in in terms of strength it is a bit stronger as compared to the gravitational force or in tamam forces ki strength ka main aapko andaza karwaunga aakhir mein jab main aakhri force explain kar dunga theek hua ji acha ji ye humne samajh liya electromagnetic force happens to be the force that you deal with the most of the times in your daily life for example agar main kisi cheez ko push karta hu agar main kisi cheez ko pull karta hu This is electromagnetic force. अगर मैं किसी चीज को feel करता हूं by touching it, this is electromagnetic force. Electromagnetic force is responsible for what? For the electricity, for the magnetism, for the production of light. In fact, it is responsible for one of your complete subject, that is chemistry. ठीक है जी This is the force that holds electrons with atoms. This is the force that holds two atoms together in a molecule, right? So this is electromagnetic. फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है थोड़ा सा आपको फील करवा देता हूं जब मैं कहता हूं कि जब मैं किसी चीज को पुश करता हूं या पुल करता हूं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है राइट right? जब हम किसी चीज को टच करते हैं राइट सो सिंपल जी हमारा हाथ जो है वो एटम से मिलकर बना है और एटम के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शक्ल में है राइट देर इज ए फील्ड अराउंड दोज इलेक्ट्रॉन्स तो जब हम किसी चीज को टच करते हैं वो चीज भी एटम से मिलकर बनी है उनके भी आउटर मोस्ट सर्फेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो जो सेंसेशन ऑफ टचिंग है वो एक्चुअली इसलिए नहीं बिकॉज कि वो इलेक्ट्रॉन आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं नो एट अ क्वांटम लेवल एट अ क्वांटम स्केल पार्टिकल्स नेवर फिजिकली टच इच अदर जिस तरह से आपको नजर आ रहा है राइट सो वट इज ओवर वट इज हैपनिंग ओवर देयर दैट इज कि वी फील द सेंसेशन ऑफ टचिंग दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवरलेपिंग ऑफ दो फील्ड एंड रिपेलिंग ऑफ दो फील्ड विद वन एन अदर ठीक है जी तो ये आपके पास जो है क्या है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब आपको पता चल रहा है कि जी जितने भी डेली लाइफ में हम किसी चीज को धक्का देते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं या बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो ये आपके पास सेकंड फोर्स हो गया तीसरा जो फोर्स है वो बहुत ही लेस फेमिलियर है और वो हम बीटा डीके में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विच डिजर्व अ होल न्यू लेक्चर दैट फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स राइट इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी सो इट डिजर्व अ होल न्यू लेक्चर इसको साइड में करें नाउ द फोर्थ फोर्स is again i will explain in detail that is a strong nuclear force or we also call it color force ab color force kyu kehte hain iske piche bahut hi fantastic logic hai theek hai ji wo hum padhenge theek hai ji so strong force ya color force kya karta hai ji strong force ya color force jo hai wo ek nucleon ke andar yani ki proton aur neutron ke andar quarks ko aapas mein hold karke rakhta hai this is a strong nuclear force and strong nuclear force happens to be the strongest force in nature theek hai ji aur iske upar hum inshallah se alag lecture karenge that will be in the origin of mass uske upar uske andar pe inshallah se ye bada clear ho jayega balki aapko idhar card mein bhi nazar aa jayega theek hai ji to wo alag hum karenge lecture so yaad rakhiyega strong nuclear force is the strongest of all of them now jawano agar main इन तमाम चार फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है वो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ उनका अगर मैं मुवाजना करना चाहूँ तो इमेजिन कर लेते हैं कि जिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वन है राइट तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ वन है तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड होगी राइट यानी कि उस एक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ का सौवा हिस्सा और वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो वन डिवाइडेड बाई वन होगी राइट right? एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वन डिवाइडेड बाय वन फॉलोड बाय अ फोर्टी जीरो यानी कि इतना वीक फोर्स है ग्रेविटी ठीक है जी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉगेस्ट फोर्स इन नेचर तो ये तो आपके पास जो है फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है उसका मैंने मवासना करवा दिया अब हमने फोर्सेस को समझ लिया बेसिक फोर्सेज इन नेचर को ना अब बोजोन्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज आपको बता देता हूं और वो क्या है वो ये है जवानो अगर आप देख लो सो दिस हैपन्स टू बी टू एटम्स कंबाइंड टूगेदर इन द्रू अ बॉन्ड दिस इज अ मॉलिक्यूल इमेजिन कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल को होल्ड किसने रखा है बॉन्ड ने राइट यानी कि ये आपके पास होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी 
तो अब अगर मैं एटम के अंदर जाऊं तो दो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर कौन होल्ड करके रख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओके जी फिर अगर मैं फर्दर जाऊं ठीक है जी तो फर्दर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ कौन होल्ड करके रख रहा है अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है जी अब अगर मैं फर्दर उसको जूम करूं और न्यूक्लियस के अंदर देखूं तो न्यूक्लियस के अंदर लेटेस्ट ये मेरे पास तीन प्रोटॉन्स है और एक आपके पास क्या है जी न्यूट्रॉन है लेटेस्ट दिस इज अ न्यूक्लियस ठीक है जवानों तो याद रखिएगा अब अगर मैं इसको मजीद जूम करूं और एक प्रोटॉन को अंदर जानकर देखूं तो मुझे उसके अंदर दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क नजर आने वाला है ठीक है जी और अगर न्यूक्लियस न्यूक्लि, के अंदर मैं न्यूट्रॉन को जूम करके देखूं राइट तो उसके अंदर मुझे एक अप और दो डाउन क्वार्क नजर आने वाले हैं अब याद रखिएगा यहां पर एक मिसकनसेप्शन यह है कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहां पर प्रोटोन्स के दरमियान एग्जिस्ट करने वाला जो फोर्स वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या न्यूट्रॉन्स के दरमियान या सिंपल न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो एग्जिस्ट करने वाला फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या कलर फोर्स है नौजवानों ये बात गलत है अब यहां पर इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं याद रखिएगा एक प्रोटॉन के अंदर और एक न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स को आपस में होल्ड रखने के लिए जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड वट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर कलर फोर्स या सिंपल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कह देता हूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स राइट और इधर भी आपके पास एक अप और दो डाउन को आपस में न्यूक्ट्रॉन के अंदर होल्ड रखने वाला जो फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ठीक है जी अच्छा तो फिर न्यूक्लियॉन्स को आपस में होल्ड करने वाला फोर्स कौन सा होता है उसे हम कहते हैं रिजिजुअल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ठीक है जवानो राइट right? वो इसी का एक आपस में एक्स्ट्रा इफेक्ट है सो दिस फोर्स इज कॉल्ड वर्ड रिजिजुअल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या रेजिजुअल कलर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स भी सिंपल कह दिया जाता है रेजिजुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स ठीक है जी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा अब ये हमने समझ लिया अब मैं जाता हूं किसकी तरफ जी बोसॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए अब क्यों मैं बोसॉन्स को मैंने आखिर में रखा बिकॉज फर्मियॉन्स और बोसॉन्स के दरमियान अगर कोई फर्क है तो वो ये है सबसे पहले तो बड़ा फर्क स्पिन का है कि बोसॉन्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका स्पिन जो है या तो जीरो है या वन है या टू है ठीक है जी अब बोसॉन्स के अंदर आपको चार पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे एक होगा जी ग्लूआन फोटोन डब्ल्यू बोजोन और जी बोजोन ठीक है जी ये आपके पास चार ग्लू जो है बोसॉन्स आपको नजर आ रहे हैं एट अ क्वांटम लेवल एंड इन इन पार्टिकल फिजिक्स फोर्स को देखा जाता है कैसे कि फोर्स इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द फर्मियॉन्स फर्मियॉन्स को आपस में क्लिंग करने के लिए या क्वार्क्स को या लेप्टॉन्स को क्लिंग करने के लिए जो फोर्सेज होते हैं वो एक्चुअली तो होते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स अब चूंकि हम चार टाइप के फोर्स पढ़ चुके हैं सो so, पहला फोर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स या कलर फोर्स ना स्ट्रॉन्ग फोर्स इज बिटवीन द क्वार्क्स एंड टू हेल्प द क्वार्क्स इन साइड न्यूक्लियॉन दैट मे बी प्रोटोन और न्यूट्रॉन द एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्लू ऑन so glue on is the exchange particle for a strong nuclear force photon happens to be the exchange particle for a electromagnetic force yani ke yahan par ek electron ko nucleus ke sath held rakhne ke liye jo force hota hai wo electromagnetic force hota hai so according to particle physics continuously ye aapas mein kya kar rahe hote hain photon exchange kar rahe hote hain theek hai ji okay so the exchange particle for the electromagnetic force is what is a photon acha and w boson and z bosons are the exchange particle for weak force theek hai ji acha gravitational force ke liye jo exchange particle jo hypothetical exchange particle hai wo hai ji graviton lekin graviton jo hai wo yahan par jo hai wo show nahi kiya gaya kyun because graviton has not been observed anywhere in the experiments using a particle accelerators ye स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं दे हैव बीन फाउंड आउट इन द वट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू वट हाई पार्टिकल एक्सेलरेटर्स राइट यानी कि कैसे पता चला कि एक प्रोटॉन के अंदर ये क्वार्क्स हैं या एक न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स है पहले थ्योरी आई फिर उसको टेस्ट किया गया कैसे टेस्ट किया गया कि दो प्रोटॉन्स को राइट right, बहुत तेजी से घुमाया गया या प्रोटॉन्स की बीम्स को बहुत तेजी से घुमाया गया इन हाई पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ठीक है जी और फिर दो प्रोटोन्स को अलाउ किया गया कि वो आपस में क्या कर सके कोलाइड कर सके तो जब वो कोलाइड करेंगे बहुत हाई स्पीड और हाई कैनेटिक एनर्जी के साथ तो अगर उनके अंदर कोई चीज होगी अगर वो किसी और चीज से मिलकर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने बाहर निकल आना है इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह से दो कार्स आपस में टकराते हैं और अगर बहुत तेजी से टकरा गए तो उनके अंदर हर एक चीज 
राइट बाहर निकल आनी है ठीक है जी बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम कोलिजन दैट्स द वे इट्स बीन फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली ठीक है जी सो याद रखिएगा जितने भी हमारे कॉस्मोस है दे आर ऑल मेड ऑफ आइदर अप डाउन क्वार्क एंड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेप्टॉन्स ये बाकी जितने भी आपको पार्टिकल नजर आते हैं दे हैव बीन फाउंड इन द इन द एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यानी कि और जितने भी पार्टिकल्स हैं तकरीबन सौ से ज्यादा पार्टिकल्स हम जो है डिफरेंट डिस्कस डिस्कवर कर चुके हैं जो कि इन्हीं में से किसी से मिलकर बनते हैं लेकिन हम जिससे मिलकर बने हैं हम और आप वो एक्चुअली अप डाउन यानी कि अप डाउन से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स को आपस में उसको एटम के अंदर होल्ड रखना है तो दैट इज लेप्टॉन्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन तो ये हमारे पास हुआ जी अच्छा तो आपने समझ लिया अब आते हैं किसकी तरफ जी एक और हमारे पास जो पार्टिकल है ग्रेविटॉन फॉर द इलेक्ट्रो फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स उसको आज तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि हम उसे डिस्कवर भी कर जाएंगे इन अ फ्यूचर बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स तो हमें बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी से दो स्पेसिस को आपस में टकराना होगा ताकि उस स्मॉल एनर्जी कैरियर को हम बाहर निकाल सके और अगर कभी डिस्कवर हो गया इन फ्यूचर तो ग्रेविटॉन का जो स्पेन होगा वो होगा टू राइट फोटोन डब्ल्यू जी बोजोन और ग्लू ऑन के जो स्पेन हैं वो हमारे पास हैं जी क्या वन राइट नाउ देर इज एनदर पार्टिकल जिसको बोसोन्स की कैटेगरी में डाला गया है एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल पार्टिकल दैट पार्टिकल इज कॉल्ड हेग्स बोजोन Higgs boson is also sometimes called by by the physics nerds by the name of the god particle q because this is a particle that gives the property of mass theek hai ji agar aap standard model ko dekh lo sabse pehle to ek badi interesting baat tamam particles ke masses ko represent kiya gaya hai in terms of energy राइट right? अगर आप देख लो तो एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन व्हाट दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन एम इक्वल्स ई बाय सी का स्क्वायर राइट अगर आप फोटो और ग्लू को देख लो तो उसका रेस्ट मास क्या आता है जीरो आता है दैट्स वहां पर जीरो लिखा गया है ठीक है जी सो एनर्जी के टर्म्स में उनके मासेस को रिप्रेजेंट किया गया है ठीक है अच्छा अब कमिंग बैक टू द हिग्स पार्टिकल हिग्स एक ऐसा पार्टिकल है जो एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है कि अगर कोई भी पार्टिकल हिग्स पार्टिकल के साथ हिग्स फील्ड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो उसका मास की जो प्रॉपर्टी है वो भी ज्यादा होगी और अगर कम इंटरेक्ट करेगा तो उसकी मास की प्रॉपर्टी कम होगी और अगर बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसकी मास की प्रॉपर्टी बिल्कुल होगी ही नहीं जिस तरह से फोटोन और ग्लू तो फोटोन और ग्लू की मास की प्रॉपर्टी जीरो इसलिए बिकॉज वो हिग्स फील्ड के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट करते ही नहीं है ठीक है जी तो हिग्स फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है बिकॉज अगर हिग्स पार्टिकल ना होता ठीक है जी इसको हम इंशाला से इन द नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिस्कस भी करेंगे इन द ऑरिजन ऑफ मास बिकॉज अगर हिग्स पार्टिकल ना होता तो हम भी ना होते कैसे नहीं होते ये इंशाला से मैं कमिंग लेक्चर में डिस्कस करूंगा दैट विल बी द ऑरिजन ऑफ मास सो जवानो आज के लेक्चर में इतना ही जितना भी हमने स्टैंडर्ड मॉडल को समझना था वो हमने समझ लिया है आपके लेवल पर इतना ही काफी है थोड़ा सा मैं ऊपर आपको लेकर गया हूं लेकिन इट्स ओके आप सिर्फ उसमें से कौन से को पिक करें क्वार्क्स को और लैपटॉन्स को और क्वार्क्स के जो कंपोजिट पार्टिकल्स है यानी कि हाइड्रॉन्स और हाइड्रॉन्स के अंदर भी फिर बारियांस यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठीक है जी जो कि तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं सो so, आज के लेक्चर में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज